जय गुरु रितायनी यूट्यूब चैनल अपना के स्वागत अभिनंदन श्रद्धा प्रणाम और पवित्र आनंदित जय गुरु जान आज के निवेदन आलोचना प्रसंगे द्वित खंडे साइतम पर्व ये आलोचना प्रसंग जरा शुनें पढ़ें ता क्यों खूब भाग्यवान जेमन ठाकुर चरण पे बहु जन्म सुकृत फले तेमी ठाकुर तो संग करते ठाकुर के देखी तो बरता के देखी तो ठाकुर की बोलत कि भाव समाधान समाधान दित हूबहू से कथागुल बहु चर्म सुकृत फल बोल सबा सुनबे ना आर ना बोल अने सुनबे क्यों ना भाग्य भलो सुकृति आपनारा चेष्टा कर समय एक समय नष्ट कष्ट आलोचना प्रसंगगल का आघात देवा कष्ट देवार उद्देश्य नय तबु जो क्यों हमार कथा कष्ट पे थकें कर जोड़े मान नतमस्त के अपन का क्षमा भिक्षा चाहिए क्यों कि मन करबें ना भूल त्रुटि हमें क्षमा करबें और यहाँ एक वाक्य स्वीकार करी नतमस्त नतमस्त के स्वीकार करीजे हमार बहुत त्रुटि रही है तबुओ ये त्रुटिगुलो अपनारा निजे गुणे क्षमा कर दिए जे अपारा अनेक शुरें ये हमारे बड़ो पावा यहाँ बहु जन्म स्वीकृति परम पिता रतुल चरणे सार्विक मंगल प्रार्थना कर खूब भलो थकबे शुरू करवेदन आज छब्बीस अग्रहय तेरश आठचल्लिस बंगाब्द बृहस्पतिवार इंगरेजी एगारो बारो उन्नीस एकचल्लिस साल बेनुबने खिर कलि अनागत प्रभात आगमन ही घोषणा कर सूक्ति मग्न आश्रमवासीगण चकित जेगे उठे शांत मौन निसब्ध आश्रम भूमि तर माथार ऊपर जल जल को जले भर सूक्तारा मटीते झरे पड़े शिशिकोना पद्दाचर श्यम तृणवितान गा एलिए पड़े थे अदूरे झीलर जलराशि निसतरंग निथर हो आलस्य विलशे आपन मन शोभा पाय गुरुगुली कूकुरगुली ताराओ शुए शुए घुमाय कारो को तारा नहीं को तरा कल जान अफुर प्रत्येक हाथे किंतु तारी माझे आश्रम वासीगण चकित चंचल हो बुझीबाज देरी गल कत कथा हो गांधी समय मत पोछाते नेशा खुर जेम नेशार समय दिक विदिक ज्ञान था नेशार वस्तु पवाई चाह तुणी तो ये तेम ही नेशा एक जो मानुषे जन्म नेशा ता देखते भलो लागे सुनते भलो लागे तरज कष्ट सोए आराम लागे ये जदू मानुष्टर मधुस्पर्श ना हम प्राण सवार उपवासी था 
ভালো লাগে না কারো কিছু তাই ছুটে আসে তাকে দেখে তাকে শোনে আর মৌতাত জমে ওঠে প্রশ্ন স্বপ্নের ভেতর আমাদের নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি আত্মপ্রকাশ করে বলে শুনেছি কিন্তু স্বপ্নের সবটাই কি তাই স্বপ্ন দৃষ্ট সব ব্যাপারে তো যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না পরম দয়াল শেষে ঠাকুর উত্তরে বললেন মস্তিষ্কে যে ইচ্ছা চিন্তা কল্পনা ও স্মৃতির ছাপ থাকে তাই স্বপ্ন আকারে দেখা দেয় আমাদের অপূর্ণ বহু ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তৃপ্তির সন্ধান খোঁজে জোড়া তালি দিয়ে চিন্তা মাফিক নানাভাবে হাজির হয় এ জীবনের অভিজ্ঞতা মধ্যে নেই এমন কত জিনিসও স্বপ্নের মধ্যে দেখা যায় আমাদের মাথাটা হলো চিত্রগুপ্তের খাতা অনন্ত জীবনের ইতিহাস লেখা আছে ওর পাতায় পাতায় নাম ধ্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোষগুলি যদি উপযুক্তভাবে জাগ্রত করে তোলা যায় পূর্ব পূর্ব জীবনের অনেক কিছু স্মৃতি স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় ধরা দিতে পারে আমাদের মন যখন যে ভাবভূমিতে থাকে সাধারণত তখন তজ্জাতীয় স্বপ্ন দেখা যায় স্বপ্নে যে কেবল অতীতকে দেখা যায় তা নয় ভবিষ্যৎকেও জানা যায় কোনো আত্মা এসে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে গেল একেই স্বপ্ন বা সিমুল টেনিয়াসলি বা যুগপথ কয়েকজন দেখছে এমন তরও দেখা যায় এসব টিউনিং বা একতানতা ব্যাপার যা আমরা চোখে দেখি না কানে শুনি না ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধ করি না তা যে নেই তা নয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি সীমাবদ্ধ তাই তার উপরে যা তা আমাদের কাছে না থাকা হয়ে আছে কিন্তু এই ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তি অনুশীলনের সাহায্যে অফুরন্তভাবে বাড়ানো যায় তখন আমাদের অনুভবের রাজ্যেও অতখানি বিস্তার লাভ করে তখন একটা মানুষের বাহ্যিক প্রস্রাব দেখেই হয়তো তার চরিত্র ও চেহারা পর্যন্ত বলে দিতে পারবে আমি একবার ছেলেবেলা একজনের গু পাড়িয়েছিলাম পাড়া দিয়েই মনে হল এ ভাষার গু পাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে হেগেছে তার চলন চরিত্র চেহারা প্রভৃতি সবই যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল আমি নির্ঘাত আমি নির্ঘাত বুঝলাম কে হেগেছে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতে সে হাসতে হাসতে বলল তুই আবার ওখানে গিছিলি কেন প্রশ্ন আমাদের নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি নিরসন ও সমাধানের উপায় কি উত্তরে শেষ ঠাকুর জানালেন উপায় ওই ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা আর্জ বা আকুতি নাম ধ্যানে ওগুলি জেগে উঠতে থাকে এবং তার নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য সমাধানের পথ আবিষ্কৃত হয় ইষ্ট আর ইষ্ট স্বার্থে মনের আনাগোনা অমনি করে ধ্যানে আসে চিত্ত সংযোজনা কি বললেন ইষ্ট আর ইষ্ট স্বার্থে মনের আনাগোনা এমনি করে ধ্যানে আসে চিত্ত সংযোজনা মস্তিষ্কগুলি নামের তরঙ্গে যতই আন্দোলিত ও আলোড়িত হতে থাকে 
ততই ওগুলির ভিতর অনুস্যূত নানা ছাপ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে অনেক বিভৎস চিন্তা কল্পনা ও প্রবৃত্তি হাজির হতে থাকে অনেকে ওই সব দেখে আঁতকে ওঠে ভাবে আমার বুঝি অধগতি হচ্ছে আবার কেউ কেউ মন একাগ্র ও সংযত হচ্ছে না মনের চঞ্চলতা ও মলিনতা বেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ভেবে নাম করা ছেড়ে দেয় তা কিন্তু ঠিক নয় নামে সুপ্ত গুপ্ত যা তা যে আত্মপ্রকাশ করে সেইটিই লাভ তখন বোঝা যায় নামের ক্রিয়া হচ্ছে কিন্তু নাম ধ্যান সমন্বিত কিন্তু ধ্যান সমন্বিত নাম চাই মনের কোণে যাই উকি মারুক না কেন ধ্যানের সাহায্যে সেটাকে ইষ্টের সঙ্গে সংগতিশীল ও ইষ্টার্থ পূরক করে তোলার কায়দাটা মাথায় এঁটে নিতে হয় আবার বাস্তব কর্মক্ষেত্রে হাতে কলমে করতেও হয় তেমনি এমনতর করে চলার মধ্য দিয়ে ওগুলির সমাধান ও নিরসন হয় নচেত ধামা চাপা দেওয়া অবস্থায় থাকে কখন যে কোন প্রবৃত্তি বেঘরে ফেলে তার ঠিক নেই শরৎ হালদারদা ঠাকুরকে জানতে চাইলেন ঠাকুরের কাছ থেকে ধরুন নাম ধ্যানের সময় একটা জঘন্য চিন্তা আমার মাথায় এলো তখন কি করব শরৎদার প্রশ্নের উত্তরে শিশি ঠাকুর বললেন অস্তি বৃদ্ধির বিরোধী যা ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল যা তাকেই বলতে পারেন জঘন্য এখন আপনার কাছে যা জঘন্য হয়ে আছে তাকেই আপনি সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলতে পারেন যদি তাকে অস্তি বৃদ্ধি অনুপ ও ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সহায়ক করে তুলতে পারেন ধরুন কোন মেয়ে ছেলের প্রতি অবাঞ্ছিত অনুরাগ আছে আপনার এবং এটা আপনার মনের তলায় চাপা আছে নাম ধ্যানের সময় সেই চিন্তাটা ভেসে উঠল তখন ওই চিন্তায় অস্থির হয়ে আপনি ওটাকে যতই তাড়াতে চেষ্টা করছেন ততই যেন ওটা আপনাকে পেয়ে বসছে কিন্তু তখন যদি আপনি চিন্তা করেন আমি যদি ভালোই বাসি কাউকে তার যাতে ভালো হয় তাই তো আমার করণীয় পরম পিতার কাছে তার মঙ্গলের জন্য যদি প্রার্থনা করেন সে যাতে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্ন হয় সুখী হয় সেজন্য আপনার যদি কিছু করবার থাকে সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় রেখে আপনার বংশ মর্যাদা ও ইষ্ট গৌরব স্মরণে রেখে তা কিভাবে করা যায় তার কোন উপায় যদি আপনি চিন্তা করেন তা তো দূষণীয় হবে না বরং ওই চিন্তা ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গ্রথিত হওয়ার দরুন মঙ্গল প্রসূই হবে একেই বলে নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য সমাধান সমাধান শুধু মাথায় আসলেই হবে না তাকে কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তবতায় রূপ দিতে হবে ধরুন একজনের প্রতি গভীর বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন ধ্যানের সময় ওই চিন্তা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে আপনি হয়তো ধ্যানে বসে ঠিক করলেন তার সঙ্গে এরপর থেকে বন্ধুর মতো মিশব আজই তার বাড়িতে যাব আমার গাছের একটা লাউ হাতে করে নিয়ে আর তার ছেলে পুলেদের জন্য কিছু চিনে বাদাম নিয়ে যাব কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ভেতরের নিরোধ প্রবৃত্তির দরুন তার আপনি করলেন না আর মনে মনে হয়তো ভাবলেন আমার অন্তরের বিদ্বেষ না থাকলেই হলো বাইরে এসব করার দরকার কি কিন্তু জেমস বলেছেন ইট ইজ পারফোস দ্যাট গড লুকস অ্যাট অ্যান্ড নট দ্য ইন্টেনশন পারপোস পারপোসের বুৎপত্তির অর্থ হচ্ছে সেট ফোর্থ অর্থাৎ কি উদ্দেশ্য নিয়ে কি কাজের মধ্যে 
তুমি নিজেকে ন্যস্ত করেছ সেটি হল কথা তোমার অলস ইচ্ছা কোনো দাম নেই প্রফুল্লদা ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করলেন নাম ধ্যানের সময় চঞ্চল মনের পেছনে যদি ছুটতে হয় তাহলে চঞ্চলতা বেড়েই যাবে মন আর স্থির হবে না উত্তরে শিশি ঠাকুর বললেন তুমি তো মনের পেছনে ছুটবে না ছুটবে ইষ্টের পাছে তোমার যা আছে তাই নিয়ে তোমার ভালো মন্দ সবকিছুকে ইষ্টের হাতিয়ার করে নিতে হবে ইষ্টকে কেন্দ্র করে তোমার ভালো মন্দ সবকিছুকে রিঅ্যাডজাস্ট নবীনভাবে বিনায়িত করে তুলতে হবে এই যদি না করো তবে তোমার আনডিভিডেড পার্সোনালিটি বা অখণ্ড ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে না তোমার তথাকথিত ভালোটাকে যদি ইষ্টের কাজে লাগাতে পারো তথাকথিত মন্দটাকেই বা লাগাতে পারবে না কেন সব প্রবৃত্তিকেই যে তার কাজে লাগানো যায় আর এই লাগানোটাই ধর্ম জীবনের ক্ষেত্রে সব প্রবৃত্তি উপযোগিতা আছে যদি তা ধর্মানুক হয় ইষ্টানুক হয় তুমি যেটাকে ছেটে কেটে বাদ দেবে সেইটের সেবা ও সুফল থেকে ততখানি বঞ্চিত হবে ধরো তুমি ক্রোধী এই ক্রোধ বিসর্জন দিতে গিয়ে যদি তুমি পরাক্রমকে বিদায় দাও তাহলে তোমার জীবনই দুর্বহ হয়ে উঠবে আর দিন দিন অসৎকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হবে আবার একটা প্রবৃত্তিও যদি তোমার ইষ্টার্থ সংন্যস্ত হতে বাকি থাকে অসংলগ্ন থাকে তবে তার প্ররোচনায় তুমি কখন যে কি করতে পারো তা ঠিক নেই অমন্তর বিচ্ছিন্ন জীবন কখনোই নির্ভরযোগ্য নয় চঞ্চলতা হল মনের ধর্ম চঞ্চলতা লাখ বাড়ু তাতে ক্ষতি নেই যদি তার ইষ্টার্থে হয় বিভিন্ন প্রকারের চঞ্চলতা যখন ইষ্টার্থী হয়ে আসে তখনই আসে স্তৈর্য তখনই আসে সাম্য ভাব অর্থাৎ ব্যালেন্স তখন লাখ কর্ম ও দায়িত্বের মধ্যে আমরা দিশেহারা হই না সবটাকে সুসামঞ্জস্যে উন্নীত করে তোমার শক্তি গজায় অসীম আর এটা খুব ঠিক কথা মানুষ যতই ইষ্টময় হয়ে উঠতে থাকে ততই তার শরীর মনের অবান্তর বিক্ষেপ ও বিশৃঙ্খলা স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে উত্তাল কর্ম চাঞ্চল্যের মধ্যেও সে গভীর প্রশান্তি অনুভব করে তথা কথিত ভালো মন্দির দ্বারা সে বড় একটা আবিষ্ট হয় না সাক্ষী স্বরূপ সবই দেখে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্য সমাধান বিনিয়োগ প্রত্যাহার উপেক্ষা বা তিতিক্ষা যেখানে যেমন প্রয়োজন তাই করে চলে জীবনকে নিয়ে সে তখন আর বিব্রত বোধ করে না তাই বলে যোগ কর্মসু কৌশলম এই যুক্ত যে তার জীবনে বৈচিত্রের অভাব থাকে না কিন্তু তাই বলে ব্যতিক্রমিক চলন থাকে না কারণ একের জন্যই সে বহুকে চায় সর্বাবস্থায় একের অর্থাৎ ইষ্টের পরিপূরণ ও পরিচর্যাই তার লক্ষ্য তাই সব বৈচিত্র সূত্রে মনিগণা ইব মার আকারে গ্রথিত হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলায় পর্যবেসিত হয় শিশি ঠাকুর তাসুতে তক্তপোষে বসে উত্তরাশ্য হয়ে কথা বলছেন কাঁথা দিয়ে গাটা ঢেকে বসেছেন একটা হাঁটুর নিচে একটা কোল বালিশ আর একটা হাঁটু আসন গাড়া অবস্থায় 
কথা যখন খুব জমাট বেঁধে উঠছে তখন মাঝে মাঝে ঝুঁকে ঝুঁকে কথা বলছেন মুখখানি হাসি হাসি আনন্দে ভরা চোখের চৌম্বক চাহনি সকলের মন প্রাণ হরণ করে নিচ্ছে সে চোখে আছে করুণা আছে মমতা আছে আশ্বাস আছে ভরসা আছে উদ্দীপনা আছে আপন কর আত্মীয়তা আছে সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সর্বাবস্থায় একান্ত নির্ভরযোগ্য পরম স্নেহাশ্রয় তক্তপোষের চারিপাশে ঘিরে ভেতরে বাইরে দাদা ও মায়েরা বসে অনিমেষ নয়নে ভক্তি আপ্লুত চিত্তে তার সেই লোচন লোভন মনোহর রূপ দেখছেন আর মন্ত্রমুগ্ধ তার আলাপন শুনছেন শ্রাবক চিত্ত আনন্দে বেদনায় বিগলিত হয়ে উঠছে তাকে পে আনন্দ আবার তাকে পেয়েও তার মনোমত হয়ে উঠতে না পারায় বেদনা মিলন ও বিরহ আনন্দ ও বেদনা যেন গাছ ছাড়া বেঁধে আছে মানুষের জীবনে উপস্থিত সবার উচ্ছাসীন স্বপ্ন তরঙ্গ উপস্থিত সবার উচ্ছাসীন স্বল্প তরঙ্গ চেতনা সর্বাঙ্গ বেপে ছড়িয়ে পড়েছে এক গভীর প্রশান্তি ও দানা বাঁধা অনুভবযোগ্য বাস্তব সার্থকতা বোধ মন তাদের ধ্যানমগ্ন বাইরের কোনো বিক্ষেপ বা ঝামেলা তাই তাদের তখন ভালো লাগবার কথা নয় এমন সময় একটি মা হাঁক পাক করে ছুটে এসে শেষে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন যে তার ছেলেটি খুব অসুস্থ ডাক্তার বলছে এখনই চল্লিশ টাকার ওষুধ লাগবে শেষে ঠাকুর তখনই উপস্থিত যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট দুজনকে লক্ষ্য করে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন যাত কুড়ি টাকা করে নিয়ে আইতে খুনি তাড়াতাড়ি আনবি দেরি করিস না কিন্তু তাই বলে ধার করবি না বা ধাপ্পা দিয়ে আনবি না মানুষকে খুশি করে নিয়ে আসবি যাদের টাকা নিয়ে আসতে বললেন তারা যেন শ্রী ঠাকুরের সঙ্গ সুখ ত্যাগ করে এবং নিজেদের ভাব ও মুগ্ধ আমেজটা নষ্ট করে তখনই যেতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর তাই লক্ষ্য করে বললেন আমার কাছে বসে লাখো ধর্ম কথা শোন তাতে কিছুই হবে না যদি আমি যা বলি তা না করিস না বলতেই যদি করো সেই সব থেকে ভালো না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে সেই সে সেবক নাম সেবক হইয়া কহিলে না করে তাহার করম বাম আমাকে যদি ভালোবাসো তবে আমার দায়িত্বগুলো তোমাদের মাথায় নাও আর আমার দায়িত্ব বলে নয় এ তোমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব মনে রেখো তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিকের কাউকে পড়তে দেবে না পরিবেশকে সুস্থ সমর্থ বর্ধন মুখর করে রাখা মানে নিজেদেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা তোমার ভালো থাকা একলা তোমার হাতে নেই এর অনেকখানি রয়েছে পরিবেশের হাতে তাই পরিবেশকে সব দিক দিয়ে ভালো ও উন্নত করে তোলা তোমার আত্মসংরক্ষণী নৃত্য কর্মে অঙ্গীভূত এ যদি না করো তবে ধর্ম হবে না অর্থাৎ বাঁচা বাড়ার পথে চলা হবে না বিন্যাস বিভূতি লাভ করা যাবে না তবে এসব কিছু করা চাই সুকেন্দ্রিক হয়ে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা মুখর হয়ে আর তাই ধর্ম নচেত ইষ্টের সঙ্গে সঙ্গতি নেই খুব সেবা করে বেড়াচ্ছি ও কিন্তু প্রবৃত্তির সেবা আবার পরের জন্য খুব করি নিজের দিকে মোটেই খেয়াল নেই 
নিজেকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করে তুলছি তারও কোনো মানে হয় না আমাকে নিজেকেও সুস্থ রাখতে হবে সক্রিয় রাখতে হবে চলৎশীল রাখতে হবে আমি নিজে যদি ঠিক না থাকি তবে ঈশ্বার্থী সেবা করব কিভাবে মনে রাখতে হবে আমার এ জীবন আমার ইষ্টের তাই একে বিহিতভাবে নিপীড়িত করবার অধিকার আমার নেই কথাগুলি শিশির ঠাকুর খুব আবেগের সঙ্গে বললেন দাদা দুটি লজ্জিত হয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে গেলেন শেষে ঠাকুর পুনরায় ওই মাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোর ছাওয়ালের কি অসুখ কে দেখেছে উক্ত মাটি জবাবে বললেন জ্বর বুকে পিঠে বেদনা হয়তো নিউমোনিয়া হতে পারে প্যারিদা দেখেছেন আমাকে কিছু বলেননি শুধু তাড়াতাড়ি টাকা জোগাড়ের কথা বলেছেন শিশি ঠাকুর বললেন এই ঠান্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে থাকলে খুব সাবধান কোনো মতে ঠান্ডা যেন না লাগে আর বেশি নড়াচড়া করতে দিবি না বেড প্যানে ঘরেই যেন পায়খানা করে অন্য ছেলে ফেলেদের রোগীর কাছে যেতে দিবি না আর তুই নিজে যদি সেবা শুশ্রূষা করিস সুস্থ যারা তাদের রান্না বান্না ও পরিবেশন তোর না করাই ভালো আর ঠান্ডা ঠেকাতে গিয়ে ঘরের হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা যেন নষ্ট করিস না উক্ত মা বললেন আচ্ছা শিশি ঠাকুর বললেন তাহলে তুই এখনই যা ওরা আসলে আমি পাঠায় দেব নে মাটি আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিলেন আবার আলাপ আলোচনা শুরু হল অতীন্দ্রিয় দর্শন টেলিপ্যাথি ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র সাহায্য ব্যতি রেখে দূরবর্তী ব্যক্তিদ্বয়ের মনোভাবের যোগাযোগ ইত্যাদি কি এবং কেমন করে এসব সম্ভব হয় তার উত্তরে শিশি ঠাকুর বললেন আমি নিজে একবার দেখলাম একটা জাহাজে আগুন লেগেছে পরে কাগজে দেখা গেল সত্যি তাই ঘটেছে আমি হয়তো তামাকের দরকার বোধ করছি ঠিক তখনই একজন তামাক নিয়ে হাজির এসব মেন্টাল টিউন মানসিক একতানতা ব্যাপার একটা উইয়ারলেস বা বেটার এর ট্রান্সমিটিং সেন্টার বা প্রেরণ কেন্দ্র থেকে যে ওয়েব বা তরঙ্গ বের হয় ইনটিউন সমতান যে রিসিভিং সেট বা গ্রহণ যন্ত্র যেখানেই থাক না কেন সেখানেই তা রিপ্রডিউসড বা পুনরুৎপাদিত হয় আমাদের ব্রেন ও মস্তিষ্ক তেমনি একটা মেকানিজম যন্ত্র সেও ধরতে পারে সামনা সামনি একটা ঘটনা না ঘটলেও তার সূক্ষ্ম ইম্পালসে সারায় ব্রেনের মস্তিষ্কের ভিজুয়াল সেন্টার বা দর্শন কেন্দ্র এক্সিটেড উত্তেজিত হয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন যেন ঘটে আমাদের হয় কি এক উপলক্ষে কাজ করতে করতে প্রবৃত্তির দরুন দরুন ডিভাইডেড বা বিচ্যুত হয়ে যায় বহু উপলক্ষ এসে পড়ে আমি হয়তো ইন্দুকে একটা কাজের ভার দিলাম সে এক মার অনুরোধে একটা জিনিস কিনবার জন্য পাবনা চলে গেল আমি তার উপর ডিপেন্ড বা নির্ভর করে বসে আছি সে করলো অন্যরকম অমনি করে ভালো ইন্টেনশন বা অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও অ্যাক্টিভিটি কর্ম কপট ও কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে তুমি একটা কাজের ভার নিয়ে তা করতে গিয়ে রাস্তায় বাধ্যবাধকতায় জড়িয়ে পড়লে 
কোনটাই ঠিকভাবে করতে পারলে না ইন রেসপন্সিবল বা দায়িত্বহীন হলে গো বিটুইন মানে কথার খেলা করলে ভূতের মতো ঘুরলে কিন্তু কোনো ফায়দা হলো না আমি আর কি করব আমি তত ক্রুয়েল বা নিষ্ঠুর হতে পারি না তুমি নিজেই হয়তো তোমার কাজ জাস্টিফাই বা সমর্থন করবার জন্য আমার কাছে কত কথা বলছ আমার সিম্প্যাথি ও তারিখ চাচ্ছ তোমার দিকে চেয়ে তখন তোমার কমপ্লেক্সে বা প্রবৃত্তির নেচার বা পোষণই দিতে হলো বললাম সোহাস্য বোধনে চেষ্টা তো করেছিস তুই আর কি করবি তুমি কিন্তু খুশি হয়ে গেলে এবার ঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে বলছেন বলি এতে তোমার কি হলো তুমি তো অহল্লা হয়ে চললে পাষাণ হয়ে গেলে নিজের দোষের গুরুত্ব সম্বন্ধে এতটুকু বোধও তোমার রইল না খাঁটি কথাটা বলতে গেলে তখন তুমি আঁতকে উঠবে কিন্তু বস্তুত তোমার অ্যাক্টিভিটি কর্ম কপট ও কৃতঘ্ন হল আবার তোমার করা দিয়ে ছাড়া তোমাকে বিচার করার পথ নেই তাই বলে উইথ মেরে গুড ইনস্টেন্সান হেলিস প্রভাবিলে প্রভার ভিয়েলি পেপট অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় শত অভিপ্রায় দিয়েই নরকের পথ মর্মর খচিত এইভাবে যদি চলতে থাকো নিজেদের চলনা যদি না বদলাও তবে তার ফল যা আসবার তা আসবে কতকগুলি অসংহত অনিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দলা ছাড়া আর কিছুই পাবে না চলার পথে পাকে পাকে নানা অসংলগ্নতা জড়িয়ে যাবে দুঃখ দুর্দৈব ঘিরে ধরবে আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকবে অথচ কোনো হুদিস পাবে না জীবনে কেন এই দুর্ভোগ ফল কথা যতদিন হাজার টানে ঘুরবে ততদিন ব্রেন বা মস্তিষ্ক থাকবে বিক্ষিপ্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও সমস্যার সমাধান করতে পারবে না কিন্তু একের টানে একেরই জন্য যদি পর পরস্পর্যক্রমে যথাবিধি শত কাজও করো হাজার ব্যাপারেও ঘোরো তেমন মস্তিষ্ক সুস্থ থাকবে সস্থ থাকবে সতেজ থাকবে কোন সমস্যাকে দুরূহ মনে হবে না সমাধান শক্তির বহির্ভূত মনে হবে না স্ট্রাগল বা সংগ্রামের মধ্যেও লাইফ জীবন এনজয়েবল উপভোগ মনে হবে তাছাড়া তোমার ব্রেন বা মস্তিষ্কের টিউনিং বা একটানোতা টেন্ডেন্সি প্রবণতা বজায় থাকবে বেড়ে যাবে তুমি নিজেই কত কি বোধ করতে পারবে তখন মানুষের অ্যাক্টিভ নর্মাল কনসেন্ট্রিক মানে সক্রিয় সহজ সুকেন্দ্রিক চলনার পথে বহু বিভূতি অনায়াসলভ্য হয়ে ওঠে কিন্তু সে ওদিকে খেয়াল দেয় না ওদিকে বেশি নজর দিতে গেলে মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে আজ এই পর্যন্ত এখানেই শেষ করলাম আজকের সাঁত্রিশতম পর্ব আগামী পর্বে আটত্রিশতম পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব পরম পিতা রাতুল চরণে আপনাদের সুস্থ সস্থ সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছল নিরোগ জীবন প্রার্থনা করি সবাই ভালো থাকবেন আর আশিস পেতে পরম পিতার 
মঙ্গলময়ের মঙ্গল কোলে থাকার থাকতে গেলে ঠাকুরের কথা সবার কাছে ছড়িয়ে দিতে হয় যাজন করতে হয় যদি পারেন যদি মনে হয় সবাই সাধ্য মতো শেয়ার করবেন আর লাইক করলে আমার একটু উৎসাহ মোটিভেশন বেড়ে যায় চাইলে করতে করবেন ভালো থাকবেন জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তম